a very good morning to all dear students from today onwards we are going to start the subject of cost accounting for the bcom semester 3 in bcom semester 3 total seven number of subjects are there here the list of the subjects are given first one to six subjects are the compulsory one and the last subject is the elective that means optional subject which you had already selected in the first year that is fyb com in fyb com either you had selected elective accounting or business management or computer science now let us talk about the our subject that is cost accounting first of all we will learn the introduction to the subject before understanding the term cost accounting first of all you all should be clear with the term accounting tumhe 11th and 12th standard banne ma accounting che study karta aavsho now you should know the meaning of accounting what is accounting here the basic concept and meaning of accounting is given accounting is the systematic process of recording financial transactions pertaining to a business accounting che ek systematic ele ke step by step process che ke jema tame tamara financial transactions etle ke monetary transactions che e record karo chu here the accounting process includes summarizing analyzing and reporting three words are used summarizing summarizing means generally final accounts of any business are prepared at the end of the year and to prepare that final accounts you need to keep a summary of transaction throughout the year tame koi par final accounts prepare karo chho business mate na to ena mate tamare akha varsh darmiyan je pan transaction thai che ena mate tame ek summary che taiyar karo chho that is called summarizing second one analyzing means to do the analysis and reporting means to represent this transactions to related stakeholders here the stakeholder means related parties of a business like shareholders creditors suppliers general public bankers etc regulators here regulators means companies act 2013 sebi norms for the company etc and tax collection entities here tax collection authorities or entities are income tax department or income tax officers etle ke tame a har ek stakeholders ne ke regulators ne ke tax collection entities ne tamara accounting na records che e present karo cho for the analysis purpose now the definition of accounting is given which is given by AICPA American Institute of Certified Public Account here the definition is accounting is the art of recording classifying summarizing recording means tumne khyal ch che ke koi pan transaction aapvama aave to first of all tame emni journal entries che pass on karo cho that is called recording classifying classifying means tame je journal entries pass on karo cho ट्रांजेक्शन्स ने एमने तब अलग अलग हेड्स में क्लासिफाई करो छो इन फॉर्म ऑफ सब्सिडरी बुक्स लाइक परचेज बुक सेल्स बुक और कैश बुक समराइजिंग इन अ सिग्निफिकंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट देर ऑफ इन शोर्ट हमें तब ख्याल हसे कि अकाउंटिंग मीन्स ए एक प्रोसेस है एट्ले कि सीस्टमेटिक प्रोसेस के जेमा तब कोईपण ट्रांजेक्शन ने रेकॉर्ड करने पेला तो जर्नल एंट्रीज पास ऑन करो छो अकोर्डिंगली सब्सिडरी बुक्स प्रिपेर करो छो जेना पर लेजर्स प्रिपेर कर पॉस्टिंग करो छो वर्ष अंत ट्रायल बेलेंस प्रिपेर करो छो जेना पर तब ट्रेडिंग अकाउंट पी एन एल अकाउंट और बेलेंस शीट प्रिपेर करो छो राइट ना we will learn the branches of accounting there are various branches of accounting which are developed nowadays like forensic accounting human resource accounting environmental accounting etc but mainly or basically there are three branches of accounting 
नंबर वन फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टूडेंट्स खास याद रखो अकाउंटिंग मेन ब्रांचिस नंबर वन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जे तब एज अ सब्जेक्ट एफ आई बी कॉम में स्टडी करेल है सैकेंड ब्रांच कॉस्ट एकाउंटिंग के जे तब एस वाई बी कॉम में स्टडी कर सो एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग देट यू विल बी गोइंग टू स्टडी इन टी वाई बी कॉम ना लेट इज अंडरस्टेन्ड द बेजिक कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ ऑल थ्री ब्रांचिस नंबर वन फाइनेंशियल अकाउंटिंग Financial accounting is used to record the transactions, preparing ledgers, and preparation of final accounts in form of financial statements. Pay attention. Financial statement means it includes P and L account and balance sheet both. Khas yaad rakhjo. Whenever I am using the word financial statements, it means it includes both P and L account and बेलेंस शीट एट द एंड ऑफ दी फाइनेंशियल इयर जय कोईपण बिजनेस वर्ष अंत फाइनल अकाउंट्स प्रिपेर करे तो एने तब कही सको फाइनेंशियल अकाउंटिंग एने बिजनेस और कंपनीज प्रिपेर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल इयर एज पर द कंपनीज एक्ट टू थाउजंड थर्टीन टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस एंड फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ दी बिजनेस कोईपण कंपनी वर्ष अंत जो फाइनल अकाउंट्स प्रिपेर करे ए क्या एक्ट ने ध्यान में राखी करे तो एज पर दी कंपनीज एक्ट टू थाउजंड थर्टीन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू स्टेटमेंट्स आर प्रिपेर नंबर वन पी एन एल अकाउंट एंड बेलेंस शीट पी एन एल अकाउंट पर तब कोईपण कंपनी के बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस है जाइ शको जयरे बेलेंस शीट पर कोईपण बिजनेस और कंपनी फाइनेंशियल पोजिशन देट मीन्स एम असेट्स के लायबिलिटीज के कैपिटल के तब एम बेलेंस शीट पर ख्याल आई सके सो दिस इज द बेजिक मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग देट मीन्स टू प्रिपेर फाइनल अकाउंट्स एट द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल इयर नाउ सैकेंड ब्रांच इज कॉस्ट एकाउंटिंग The concept of cost accounting is developed from the limitation of financial accounting, as financial accounting do not provide any cost-related data of products manufactured or services rendered. A point ne samajhwa mathe apne example le liye. Let us take the example of a company Dove. Dove is manufacturing the multiple products. Dove chhe multiple products chhe manufacture kare chhe. Jhem ke Dove shampoo. डव कंडीशनर डव सोप डव बॉडी लोशन एट्सेट्रा बट ए बधी प्रोडक्ट्स वाइज प्रॉफिट और लॉस और बधा ने प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट जाते तमने कॉस्ट एकाउंटिंग से मददरूप थी सके बिकॉज फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तब जैसे एट द एंड ऑफ द इयर फाइनल अकाउंट्स प्रिपेर करो छो तरह ये तमने प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट प्रॉफिट और लॉस से शो करता नहीं इट गीव्स यू द जनरल फॉर्म ऑफ अकाउंट्स एट के पी एन एल अकाउंट है तो प्रोडक्ट वाइज इन्फॉर्मेशन नहीं परंतु कॉमन इन्फॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड बट कॉस्ट अकाउंटिंग विल हेल्प यू टू नो द कॉस्ट रिलेटेड डेटा ऑफ ईच प्रोडक्ट्स मेन्युफेक्चर्ड और सर्विसेस रेन्डर्ड नेक्स्ट पॉइंट द पर्पज ऑफ कॉस्ट एकाउंटिंग इन अ बिजनेस इज टू अस अटेन द टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट Here, total cost and per unit cost of manufacturing any products or rendering the services. Cost accounting no basic objective so che. So that you may have any products manufactured karo chhu company ma any total cost and a per unit cost che. It may identify kari shako chhu. Jam ke. Let us take the example of a marker. Marker no use. So may writing matte karo chhu. So a marker ne manufacture karwa matte. कंपनी ने कई कई कॉस्ट है थे तो कि टू मेन्युफेक्चर द मार्कर कंपनी इनकर्स द कॉस्ट लाइक रो मटिरियल रो मटिरियल कई टाइप जैसे मार्कर मैं तो कि इंक है प्लास्टिक है कॉटन है एट्सेट्रा तो कि टू मेन्युफेक्चर द मार्कर यू नीड द रो मटिरियल सैकेंड वन टू मेन्युफेक्चर द मार्कर यू नीड द वर्कर्स एंड यू नीड टू पे द वर्कर्स द वेजिस 
तमारे वर्कर्स ने वेजिस चे पे करवाना था से सो इट आल्सो द पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द मार्कर नेक्स्ट वन अदर एक्सपेंसेस लाइक इलेक्ट्रिसिटी रेंट एट्सेट्रा इन शॉर्ट कोई पन एक मार्कर के पची मल्टीपल प्रोडक्शन करवा माटे यू नीड टू इनकर वेरियस टाइप ऑफ एक्सपेंसेस सपोज इन अ कंपनी मंथली हंड्रेड मार्कर्स आर प्रोड्यूस्ड तो तब मैं हंड्रेड मार्कर नहीं टोटल कॉस्ट पन जानी शको शो अने एक मार्कर बनावानी टोटल कॉस्ट कितनी आवे चे ए पर विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग जानी शको शो एट लास्ट एंड आल्सो हेल्प टू नो हाउ द टोटल कॉस्ट इज मेड अप तो मैं चे टोटल कॉस्ट आइडेंटिफाई करो शो जेम के एक मार्कर प्रोड्यूस ए पे करो जो तो इन्हीं टोटल कॉस्ट मार घना बजे एक्सपेंसेस ऑलरेडी इंक्लूडेड चे ए तो मैं फाइंड आउट करी शको जो विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग फर्दर वी विल सी इन द फर्स्ट यूनिट द फॉर्मेट टू फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट आपने अगर ना फर्स्ट यूनिट मा फॉर्मेट चे लर्न कर शु नाउ सो दिस Management accounting can be defined as the process of providing the financial information and resources in such a way that helps to managers in better decision making. It only used by the internal team of organization. Management accounting generally helps you to take the better decision in your business. Generally, the mara business ma koi pan decision leva mate, the management accounting che useful che. Which type of decisions? We will take one example. Like make or buy decision. Make means that company ma a product jatej manufacture karvi or buy or either to purchase it from the outside readily. Let us take one example. One company is manufacturing a car. Ek company che ke je car manufacturing kare che. To manufacture the car, you need the different components like gearbox, seats, belt, engine, tires, etc. Now, company is thinking either to manufacture the tire in a company itself or to purchase it from the outside readily. Tire che e jate produce karwa ke bahar thi readily purchase karwa. A banne ma thi kyu decision le shakai? To ke at that time company will compare the cost of manufacturing and the cost of purchase. Banne ni cost che ne compare kari shake. Chem ke bahar thi market ma thi jo a company tire purchase kare che to a ek tire ni cost tire che 600 rupees. And if a company is manufacturing this tire in company itself then the cost will be 500 rupees. Company jate produce kare che to 500 cost tire che. To a case ma which option is better? तो के कंपनी जो जाते प्रोड्यूस करे चे तो ए ऑप्शन मा कॉस्ट चे ए लेस आवे चे सो मेक और बाय डिसीजन मा थी मेक डिसीजन चे कंपनी है या ले शके चे इनेक कंपनी जाते ज मैन्युफैक्चरिंग कर शे सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट इज टू यूज़ द स्टैटिस्टिकल डेटा एंड टेक अ बेटर एंड एक with the help of management account, you can take various type of important managerial decisions. So, these are the three branches of accounting. Now, let us start with the subject of cost accounting, the second branch of accounting. As per the syllabus, cost accounting of semester 3 is divided into 4 units. Unit number one, introduction to cost accounting and unit costing. The weightage of the unit is 20 marks. This unit consists of two chapters. Chapter one, introduction to cost accounting, which is a theory chapter. And second chapter is unit costing, which is a practical chapter. Now, unit number two. Reconciliation of cost and financial accounts. 
a practical chapter and having a weightage of 20 marks. Unit number 3 Material Cost again a practical chapter and a weightage of 15 marks and the last unit that is Labor Cost again a practical unit and having a weightage of 15 marks. So for the purpose of cost accounting all the students need to prepare a book. तमारे एक बुक छे व्यवस्थित प्रिपेर करवानी रहे से फॉर द थियोरेटिकल पोर्शन यू नीड टू नोट डाउन जस्ट पॉइंट तमारे यहां जस्ट पॉइंट्स नोट डाउन करवाना रहे से एंड फॉर ऑल द प्रैक्टिकल सेशंस यू नीड टू कैलकुलेट द नेसेसरी सम्स सो हियर विद दिस वी आर कंक्लूडिंग द सेशन ऑफ टुडे अहियां आपरे आज नो सेशन छे कंप्लीट करिए छे from the next session, we will be going to start with the first unit that is Introduction to Cost Accounting and Unit Costing.